ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട എത്ര വയസ്സ് തോന്നിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേ അഞ്ച് പെറ്റതാണെന്ന് പറയില്ല പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോന്റെ അമ്മയാന്ന് പറയുവോ പിന്നെ ഒരു നാല് അതുല്ല പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് പറയോ പുകഴ്ത്താണെന്ന് ധരിക്കരുത് കൗസു ഒരു രണ്ട് അത് പറയും അത് മതിയായിരുന്നു അഞ്ചു പുള്ളാരുടെ അമ്മയാന്ന് പറയാൻ നാണാവുന്നു നിനക്ക് മാത്രല്ല എനിക്ക് സ്കൂളിൽ തല കുറിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്റെ കുറ്റ പിന്നെ എന്റെ കുറ്റ യമുനെ എന്ത് ധരിക്കും ചെലപ്പുരിദാറായിരിക്കും അതല്ല എന്തൊരു വിചാരിക്കും അഞ്ചു പുള്ളാരുടെ അമ്മ ഓ ദേ നോക്ക് അവർക്കൊക്കെ രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കും അത് മതി എന്ന് വെച്ച് മൂന്ന് കുട്ടികളെ കളയാൻ പറ്റുമോ കൗസു കളയണ്ട യമുന വരുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ടു പിള്ളേരെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടാ കൗസു മിണ്ടാതിരുന്നാ മതി കല്യാണി ശശിക്കുട്ടാ ശങ്കര എന്താമേ മക്കളെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഈ മുറി മിണ്ടാതിരുന്നോ അമ്മ വരുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നേ അറിയരുത് യമുനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴേ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് യമുനെ കാണണ്ടേ അമ്മ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം അയ്യോ എന്റെ പൊന്നും കൊടുത്ത മോനല്ലേ അമ്മ കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് കുട്ടികൾ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കണം പ്രസവിച്ച് കൂട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നാണല്ലല്ലോ മൂത് കളവയ്ക്ക് പ്രായം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ നന്ദേട്ടനെ വള്ളി നിക്കിട് ഇടിച്ചില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം അങ്ങനെ വിട്ടൂടാ എനിക്ക് പ്രായം ഒന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം എന്താ ഒരു വഴി പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നും നോക്കണ്ട ആനന്ദം പ്രകൃതി നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം സൗന്ദര്യം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചാന്നിരിക്കല്ലേ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിനപ്പുറം പ്രായം മതിക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ചോ അയ്യോ അതൊത്തിരി കൂടുതല ദേ നിങ്ങളിന് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ നിന്നെ ശരിക്കും നോക്കാഞ്ഞതാണല്ലോ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അല്ല ശരിക്കും നോക്കാമെന്ന് എന്ന് നോക്കിയേ നോക്കി ഇനി ഒന്നോട് നോക്കി കണ്ണട വെക്കുമ്പോഴാണ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രായക്കുറവ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്നാൽ യമുനയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ണട വെക്കുന്നില്ല അന്ന് നീ യമുനയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ കണ്ണട വെച്ചില്ലേ അത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വിചാരിച്ചോളൂ അയ്യോ ആനന്ദം നീ തട്ടി തടഞ്ഞു വീടില്ലേ അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ചേട്ടനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അമ്പടി കേമികളെ പ്രായം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടാ കണ്ണട മാറ്റി വെക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തരില്ല ഞാൻ ഇത് ആർക്കും തരില്ല ഇന്ദുന്റെ അടുത്ത കളി പോയിട്ട് എത്ര നേരെ മനുഷ്യ കിട്ടിയോ കടയായ കട മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി ഒടുവിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടി മഹാഭാഗ്യം എന്റെ ഇന്ദു വെറുതെ കണ്ട കടച്ചോണൊക്കെ വാരിച്ചേച്ച് ഉള്ള ചന്തം കൂടി കളയണ്ട അസൂയ എല്ലാർക്കും തോന്നും ചേട്ടാ സത്യം പറ എന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ലുക്കില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ അവിടെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ തലവിധി എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന് എന്താ കൊഴപ്പം നിങ്ങള് പാന്റും ഷർട്ടും ടൈയോ കിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കിനെ പറ്റി പറയാറില്ലേ എടിയാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്ക് നീ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ ആ ദേ ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് നീ യമുനാ റാണയുടെ മുമ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയരുത് പറയുമോ അത് പിന്നെ ശീലായിപ്പോയി എന്നാലും പറയൂല എവിടെയാ അത് ഇതാ അയ്യോ ഇത് നീളം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട നീ ആര് നീലി പിറങ്കാതിയുടെ മോഡല്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞും കിടി ചൂടാണ്ട നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ തയ്യൽ നേച്ച എന്റെ മുടി മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് എന്റെ ചിന്ന പയ്യൻ യമുനാ റാണിക്കൊരു മാമിയുണ്ട് സന്താനവല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവളുടെ സിനിമയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഒരു കാലത്ത് ഈ സന്താനവല്ലി ആരായിരുന്നു ഈ സന്താനവല്ലി ആ യമുനാ റാണിയെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടു അപ്പൊ സകല ചരിത്രവും അറിയാല്ലേ പിന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു അക്കിടി പറ്റിയടേ യമുനാ റാണി വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പളനീകർച്ചനെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേ ഡേ ഈ മൊട്ടത്തില കണ്ട എനിക്ക് അല്പം പ്രായക്കുള്ള തോന്നിക്കോടെ ഇല്ല മുത്തച്ച ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് ഇനി ഒരു കോണം കൂടി എടുത്തു നിന്നാ മതി മഴ മഴ കുട കുട പരിസ്ഥിതി പിള്ളേരുടെ പ്രായം തോന്നുന്നു തോന്നിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലട്ടെ സൈലബാന് ദിലീപകുമാരനെ കിട്ടുമ്പോ ദിലീപകുമാരുടെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ വയസ്സുകാലത്ത് മുത്തച്ഛനും ഒരു കൈ നോക്കാൻ വന്ന് തന്നെ പ്രായ ശരീരത്തിനെ ഉണ്ട് മനസ്സിനില്ലടേ ഒന്ന് തഞ്ചപ്പെട്ട് മുത്തച്ച ഇപ്പൊ എത്തും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കുഴിയിലേക്ക് കാല് നീട്ടിയിരിക്കണ ഓ നാണല്ലോ പരമേശ്വര നീ എന്റെ മരുമകനാണേലും ഒരു പഴഞ്ചനാണേ നിനക്ക് സിനിമയും പാട്ടും കൂത്തൊന്നും വേണ്ട
എന്റെ കവിൾ എന്താ ചോന്ന് കിടക്കുന്നത് വല്ലതും തേച്ചോ ഏ ഞാനൊന്നും തേച്ചില്ല ജന്മന എന്റെ മുഖം അങ്ങനെയാ അസൂയ മുണ്ടും നേരിത് മാറ്റി ചേച്ചി സാരി ഉടുത്താ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ സാരിയാണല്ലോ ഉടുത്തിരിക്കുന്നേ ഓ നീ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടില്ല കണ്ണാടി വെച്ചില്ല നിനക്ക് ഒരുപാട് പ്രായം തോന്നി ഓ അങ്ങ് തോന്നിച്ചോട്ടെ ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കൂടുതലില്ലേ മുണ്ടും നേരിത് മതിയായിരുന്നു അതാ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് അല്ല ഗെറ്റപ്പ ഓ പിന്നെ അയ്യേ ഇത് തിരുപ്പനാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഉയരത്തിന് ശരീരം പിടിക്കും ഇതാണ് മാച്ചസ് എന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നാ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഞാനാണല്ലോ ഏറ്റവും മൂത്തത് യമുന വന്ന ആദ്യം വരേണ്ടത് എന്റെ മുറിയിലേക്ക നാക്കെടുത്ത യമുന ഇംഗ്ലീഷേ പറയൂ കൊറച്ചെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന എനിക്ക ആദ്യം എന്റെ മുറി വരട്ടെ കാണാലോ പൂരം യമുന ആദ്യം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരൂ ഞങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരല്ലേ ഭാഗ്യദോഷത്തിന് ഞാൻ സിനിമാ നടിയായില്ലെന്നുള്ള കാര്യം യമുനയ്ക്ക് അറിയാം അത് ശരി ഇതെന്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരി ഭവാനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചതാ ഇതൊന്ന് കെട്ടി തന്നെ എന്റെ പൊന്നും കൊടുത്ത ചേച്ചിയല്ലേ ഇത് എനിക്ക് തരുമോ എനിക്ക് താ ചേച്ചി ആ അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും വേണം അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം യമുന ആദ്യം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാനിത് നിനക്ക് കൈമാറുന്നു ഒടുവിൽ നീ അത് ഇന്ദുന് എന്തു പറയുന്നു ആ സമ്മതിച്ചു ആ എന്നാ ഇതൊന്ന് കെട്ടിത്താ സമയം <laughs> 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 അച്ഛന് നല്ലൊരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടൂടെ തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കാൻ മുൻഷി പരമേശ്വര പിള്ളയെ കിട്ടില്ല മോനെ നോക്കട്ടെ യമുന ഇറങ്ങി 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 മാമി സന്താന വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമി ഇപ്പഴും ചോദിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ യെസ് ഓഹോ സന്താന വഴി ഒന്ന് കാണമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെ പാന ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് വരണം തീരുമാനിച്ചത് വലിയ ആളെ അവഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു തരൂലേ അതിന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു ചേച്ചി മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഹൈക്കോടതി ക്ലാർക്കാണ് പക്ഷേ മനസ്സ് മുഴുവൻ സിനിമയാണ് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു മിസ് യമുന എനിക്കൊരു ചാൻസ് വാങ്ങി തരികയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രൂവ് ഇവിടെയുള്ള ഏത് നടന്മാരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സോറി ഇങ്ങ ഞാൻ ഇങ്ക് വന്നതേ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർക്കാ ഹെ എല്ലാരും ആ സോഷ്യൽ അറിയാം എന്നാലും ഒരു ചാൻസ് തരാൻ നോക്കൂ ഒരു സീൻ മതി ഞാൻ ശിവാജി നേഷനെ പോലെ അഭിനയിക്കും വന്നത് വരാതത് തന്നത് തരാതത് കേട്ടത് കിടക്കാതത് ആ സോറി സോറി ഞാൻ ഡയറക്ട് സർ കിട്ട് சொல்றே ഉങ്ങ മിസ്സസ് ഇങ്ങ നെക്ലസ് മാറണ്ടേ എന്നാ ഇതെല്ലാം എങ്കിലും 
உங்களை மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு தேவையா சேட்டன் எப்பவும் பிஸி இல்லே பரிஜப்பட்டிலே ஹைகோர்ட்ல லீடிங் அட்வொகேட்டா அம்மே பேர் என்ன ரேஷ்மா ராகி அதன்னு இல்ல என்ன பேரு மோளி இவளோட பேரு சீதா இது வீட்ல വിളിക്കുന്ന பேரு மற்றது ஸ்கூல்ல இட்ட பேரா ஐ சி படிக்க பெகம் எடுக்கறா கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க சேச்சிக்கு கணக்குன்னு வட்ட பூஜை இருக்கு ஆ மக்கள் போய் கலக்கி அத பின்ன இது அட எல்லா ஃபிலிம் மேக்ஸன்ஸ் இருக்கே இதெல்லாம் நீங்க படிப்பீங்களா பர்ஞில்ல நாங்க சினிமா கிரேஸ் உள்ளவரா அட ஏ போட்டோ என்ன <laughs> 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 அங்கே கொச்சாக்கட்டா அஞ்சு குட்டிகள் அம்மையான எமினி அறியிச்சிட்டே காரியம் ஆஹா நீங்க ஹிந்தி பாத்தியாரா நீங்க <laughs> 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 முகஸ்துதி பரையல்ல ஆ बहुत सुंदर है इज इट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लिमेंट நீங்க ரொம்ப ரொமாண்டிக் எஸ் ஐ மீன் இட் உங்க சம்சாரம் ஓ பியூட்டிফুল கரெக்ட் என்னடா சம்சாரம் பியூட்டிফুল ஆயதுண்டானல்ல கௌசல்லி வீணது என்ன செய்யாம் அது ஒரு வீக்னஸ் ആയി போய் அந்த சம்சாரம் இல்ல சம்சாரம் மனைவி உங்க வைஃப் ஓ சம்சாரம் ஒரு மின்சாரம் ஆ படஞ்ச கண்டண்டு அவளும்ிக்கல்யாணம் <laughs> 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 ஞங்க <laughs> 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 இது ஞங்களோட கம்பெனியோட புதிய ப்ராடக்ட் ആണ് மேடம் சர்ம மர்மானி ஹெர்பல் சோப் ஒட்டும் செலவாகுന്നില്ല இது தேய்ச்சு குளிக்கின்றவரோட சர்மம் சொறிஞ்சு பொட்டுனானு பராதி இல்ல சொறிஞ்சு பொட்டுனilla என்ற சர்மத்தின் சௌந்தரிய ரசியம் சர்ம மர்மானி ஹெர்பல் சோப் ആണ് அந்த கேப்ஷனோட கூடி ஒரு பப்ளிசிட்டி கொடுத்தா இந்த ப்ராடக்ட் രക്ഷപ്പെടും மாடலாயி மேடத்தின் ஒரு போட்டோ கிட்டே கொள்ளலாம்ாயிருந்து சரி பார்க்கலாம் ஓ ஓ இப்ப பிரிட்ஜ் ਨੇ எடுத்தே இல்ல பைனாப்பிளா நல்ல தடுப்பு உண்டு थैंक यू இந்த நெக்லஸ் தான அங்கேயும் பாத்தே அது என்னயா இது அழகான <laughs> 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 
കുന്തമലടി കൂന്തൽ തലമുടി കാടുന്നവർക്കല്ലേ എന്റെ മുടിയെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായം പക്ഷെ എനിക്കിതൊരു ഭാരമായിട്ടാ തോന്നണേ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വരെ മുടിയുണ്ട് ഓ ഹെറിഡിറ്ററി ഏയ് ആയിന്നും ഞാൻ തേക്കില്ല നല്ല കാച്ചെണ്ണ തേക്കണത് ഹായ് അമ്മ ചേച്ചി ഹായ് ചേരി അമ്മ ഊണ് കഴിക്കാറായി ദാ വരണോ എന്താ അയ്യോ എന്റെ തലമുടി മാറ്റിക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായതുകൊണ്ട് പറയല്ല മൂന്ന് പേരും കുക്കിംഗിൽ എക്സ്പെർട്ടാ കൗസു ഇടത്തേക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലാണെങ്കിൽ ആനന്ദ ഇടത്തേക്ക് മട്ടൻ കുറുമയില കൈപ്പുണ്ട് എരിക്കാനും പൊരിക്കാനും ഇന്ദുമതി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൗസുവിന്റെ മുരിയക്കാവിയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദിയിൽ അതിന് മുരിങ്ങ ചിക്കൻ അല്പം മുറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോ നോ ഐ പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ എനക്കൊഞ്ചോ റൈസ് തൈര് സാലഡ് ഇതെല്ലാം പോതു അയ്യോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആര് കഴിക്കും സോറിങ്ങ സസ്യബുക്കാണല്ലേ ഇതൊക്കെ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എമുനാണ് എങ്ങനെയാ ഈ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നത് ആയിട്ടുണ്ട് മാഡം അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും പ്രേമവും വിവാഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര താലിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ മിസ് യമിനയുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ എന്നെയും കൗസൂര്യം കണ്ടു പഠിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം അവളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചു ലവ് എന്താണെന്ന് അവൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രേമം ദിവ്യമാണ് അനശ്വരമാണ് അത് വാക്കിലും അതരത്തിലും ഒക്കാനുള്ളതല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി 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 ഇറങ്ങില്ല അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കല്ലേ കൗസു ഒടുവിന് പിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസാവും ആനി ഇനിയാണ് ബാക്കി ഇനി മക്കളെല്ലാവരും പോയി കളിച്ചേ കൊള്ളാക്കിയില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ചളാക്കിയില്ലേ സർവ പൂച്ചു പുറത്തായി പുറത്താക്കിയതാരാ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാ പെണ്ണുങ്ങളാ ഞാ
മൂന്ന് പിള്ളേരെ തുറന്നു വിട്ട് ആനന്ദമല്ലേന്ന് വാദിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മയാണെന്ന് യമുന മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എനിക്ക് കണ്ണു കാണില്ല ജയിച്ചില്ല പറഞ്ഞത് ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പവർ വരെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇറച്ചിയിലാടെ തകരാറ് വയറാകെ ഉരുണ്ടു വരണ്ട് കയറുന്നു എന്തോ ഒരു മാർഗദർശം കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് പോവുകയും ചെയ്തു ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയതും ഇല്ല